शार्क अटैक इन मुंबई ये टाइटल देख के आपके दिमाग में पहला सोच क्या आया आई एम श्योर मेजोरिटी लोगों ने यही सोचा रहेगा कि एक इंसान के ऊपर शार्क ने अटैक किया पर क्या आपने ये सोचा कि शार्क के ऊपर इंसान ने अटैक किया होगा हमारे दिमाग में एक स्टीडियो टाइप सेट हुआ है कि शार्क एक डेंजरस एंड जानलेवा जानवर है बट टू की सर्वे के अकॉर्डिंगली दुनिया भर में शार्क रिलेटेड इंसिडेंट्स बस 115 हुए थे एंड उनमें से बस पांच जानलेवा थे पर क्या आपने ये सोचा है कि इंसानों की वजह से कितने शार्क हर साल मरते हैं वो नंबर है 273 मिलियन यस ये नंबर बहुत बड़ा है एंड दुनिया भर में शार्क की तादाद कम होती जा रही है बट ये एक स्टीडियो टाइप का प्रॉब्लम है और ये स्टीडियो टाइप निकालने के लिए आज हम एक ऐसे शार्क के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा फिश है एंड इसका साइज मेरे कंपैरिजन में इतना बड़ा होगा बट मजाक की बात यह है कि ये शार्क जो खाना खाता है वो नियरली इतना छोटा रहता है वेल well, तो जान लेते हैं इस इंटरेस्टिंग शार्क के बारे में जो इंसानों के लिए खतरनाक है बहुत सारे स्पीशीज ऑफ शार्क ऐसे है जो इंसानों को कुछ हार्म नहीं कर सकते हैं एंड कुछ तो शार्क ऐसे हैं जो चाहकर भी इंसानों को कोई डैमेज नहीं कर सकते उन्हीं में से एक है वेल शार्क वेल शार्क दुनिया का सबसे बड़ा फिश है अभी आपको यहाँ पे दो कंफ्यूज होंगे पहला कि ब्लू वेल जो जानवर है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है एंड ओशन में रहता है सो वो लार्जेस्ट फिश कैसे नहीं उसका रीजन ये है कि ब्लू वेल ये फिश नहीं तो एक मैमल है हमारे जैसा तो वो लार्जेस्ट फिश माना नहीं जा सकता और दूसरा कन्फ्यूजन की वेल शार्क शार्क है या वेल है दोनों उसके नामों में बट एक्चुअली वेल शार्क का वेल से कोई ताल्लुक नहीं इसका नाम भी इसी वजह से गिरा है कि वेल्स सबसे बड़े माने जाते हैं एंड ये शार्क भी उनके कंपैरिजन में उतना बड़ा है सो so, इसलिए उसका नाम वेल शार्क गिरा है सो so, हम जब शार्क्स के बारे में बात करते हैं तो उनका सबसे डरावना फीचर है उनके दांत अपने वो जॉस के दाँत देखे ही रहेंगे ओके बट ये जो वेल शार्क है उनके दाँत नहा के बराबर रहता है उनके पास सैकड़ों छोटे छोटे दाँत रहते हैं बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी जस्ट दांत मुंह में नहीं तो एक्चुअली उनकी आंखों में भी रहता है या सही सुना उनकी आंखों के अराउंड सैकड़ों छोटे छोटे दांत रहते हैं जो उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं शार्क को हमारे जैसे आईलेट्स नहीं रहते और ये जो वेल शार्क है वो ऐसे पानी में स्विम करता है जहाँ पे बहुत सारा प्लांटन और छोटे छोटे एनिमल्स का बूम होता है तो जिसकी वजह से विजिबिलिटी खास नहीं होती सो वो टकराने के बाद उसकी आंखों को डैमेज ना हो इसलिए उनको वो छोटे छोटे डेंटिकल रहते हैं तो इन छोटे छोटे दांतों के साथ आप सोचोगे कि ये खाना खाता कैसे ये अलग अलग जैसे मैंने बताया प्लैंगटन क्रस्टेशन छोटे फिश और स्क्विड्स खाता सो so, उसका खाना खाने का तरीका कुछ कुछ अनोखा है ये जो स्विम करता है अपना मुंह खोल देता है एंड पानी को अंदर लेता है ये पानी बाद में गज के थ्रू फिल्टर होता है एंड जो भी एनिमल्स उसके मुँह में आते हैं वो उसके पेट में जाते हैं इसको कहते हैं फिल्टर फीडिंग ये शार्क दुनिया भर में सैकड़ों किलोमीटर घूमते रहते हैं ये शार्क्स मेक्सिको अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऐसे बहुत सारे जो ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास के ओशंस में वहाँ पे ये मिलते हैं सो अभी बात करते हैं मुंबई के शार्क अटैक के बारे में रिसेंटली 12 अगस्त को एक फिशरमैन ससन डॉक में एक 25 फुट फीमेल वेल शार्क को काट के बेचने का ट्राई कर रहा था बट लकीली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा यू एन तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया भर में सेकेंड आता है शार्क हंटिंग के मामले में About 60% sharks are threatened. एक टाइम था जब गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में अप्रोक्सीमेटली 500 हंड्रेड वेल शार्क हर साल मारे जाते थे उनका हारपून से हंटिंग करते थे बट ये वेल शार्क हंटिंग होता क्यों था इसके दो मेन रीजन है वो है उनका मीट एंड फिंस एंड सेकेंड है उनका लिवर वेल शार्क का जो लिवर ऑयल है हम बोर्ड्स के वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं बट अभी आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव आ गए हैं तो उसका डिमांड ज्यादा कम हो गया बट सबसे हाई डिमांड आता है वो है एक्चुअली चाइना से चाइना में शार्क मीट का स्पेशली फिंस का 
एक सूप बनाते हैं जिसको एक ट्रेडिशनल मेडिसिन और एक बहुत रेयर डेली किसी के नाम पे बेचा जाता है बट इसमें आयरन ये है कि ये सूप कोई मेडिसिन तो बिल्कुल है ही नहीं उल्टा इससे डैमेज ज़्यादा होता है इन सूप में मर्क्यूरी और टॉक्सिन्स इतना पाया गया है कि ये इंसानों के कंजम्पन के लिए हानिकारक है बट स्टिल चाइना से अब तक ये डिमांड कम हुआ नहीं है जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे शाक हंडिंग अभी भी चलता है बट चीजें बदल रही है बेल शाह को शेड्यूल वन स्पीशी डिक्लेयर किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और जैसे ये स्टोरी है जिसमें एक इंसान ने शाह के ऊपर अटैक किया वैसे ही मुंबई में ऐसी भी स्टोरीज है जहाँ पे इंसान ने अपनी जान जोकिंग में डाल के एक शाह को बचाया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया ने दो में बेल शाह कैंपेन शुरू किया जिसके अंडर उन लोगों ने गुजरात के सैकड़ों विलेजेस में एजुकेशनल कैंप शुरू किए एंड लोकल फिशरमैन को एजुकेट किया उनके रैपिड एक्शन प्लान के अंदर जो फिशरमैन पहले इन्हीं बेलशाह के हंटिंग करते थे उनको अभी डॉक्यूमेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन के काम पे लगा दिया सो जो एक्चुअली ये शार्क को हंट करते थे अभी वही उनको बचाने के काम में जुटे लगे एंड इस प्रोग्राम के अंडर अप्रोक्सीमेटली सिक्स से ज़्यादा बेल शार्क के रेस्क्यू हो चुकी तो अभी आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा कि बेलशाह उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये तो पूरी दुनिया भर घूमते हैं सो इनको आइडेंटिफाई करने का भी एक सिंपल तरीका है हमारे जैसे एक यूनिक फिंगरप्रिंट रहता है हर एक ह्यूमन का फिंगरप्रिंट अलग रहता है वैसे इनके ऊपर के बैक के जो डॉट्स है वो भी बहुत यूनिक है हर एक व्हील का डॉट्स का पैटर्न यूनिक रहता है बट ऑब्वियसली हम एक 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 व्हील के डॉट्स को काउंट करके उसको बता नहीं सकते कि ये उससे अलग है राइट right? सो so, इसका भी एक सुपर सोल्यूशन निकाला नासा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जिसके थ्रू स्टार्स के पोजीशन से वो स्टार क्लस्टर्स बता सकते थे सो so, इस सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट को लेके नासा और ऑस्ट्रेलिया के वेल शाख साइंटिस्ट ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जो वेल शाख के स्पॉट्स के फोटो के थ्रू उन वेल शाख को आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दे सकता है उसके बाद इन वेल शाख्स को टैग कर देते हैं सो so, उन टैग से पता चलता है कि वो वेल शाख कौन सा है तो भी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि इस जानवर के मन में जान के हमें क्या फायदा होगा या इस जानवर की वजह से हमें या हमारे देश पे कुछ फर्क पड़ता है इससे होने या ना होने से फर्क पड़ता है मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगा जहाँ पे इन जानवर की वजह से फर्क पड़ा है तो हम पहले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे वेल शाख की स्टडी शुरू हुई ये जगह है निंगालू रीफ निंगालू रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे रिमोट लोकेशन है इसकी सबसे पास वाला सिटी अप्रोक्सीमेटली हजार माइल्स दूर है पहले के टाइम में इस जगह की कोई लोकल इकोनॉमी थी ही नहीं तभी एक डॉक्टर जिनका नाम था जेफ टेलर वहाँ पे स्कूबा डाइविंग के लिए और स्नोकलिंग के लिए चले गए बिकॉज ही यूज टू लव डाइविंग एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स तो वो जब डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे तभी उनको पता चला कि हर साल कुछ महीनों के लिए बहुत सारे वेल शार्क वहाँ पे ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए आ जाते हैं उन्होंने वहाँ पे वेल शार्क के ऊपर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन किया वो डॉक्यूमेंटेशन बाद में रिसर्चर्स और न्यूज में फैला और बाद में उसके वजह से टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए और अभी के टाइम पे वहाँ पे हर साल दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ पे वेल शार्क के साथ डाइविंग और स्नोकलिंग करने आते हैं आज अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे डाइविंग शॉप्स एंड इको टूरिज्म के रिलेटेड इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी वहाँ पे वेल शार्क इको टूरिज्म इतना फेमस और प्रॉफिटेबल हुआ कि आज वो एरियल सर्वेलेंस भी करते हैं वेल शार्क को स्पॉट करने के लिए बट ये टूरिस्ट बस डेवलप कंट्रीज की नहीं है मैक्सिको में हवाश करके एक लोकेशन है इस जगह से लोग पहले डरते थे क्योंकि यहाँ पे पायरेट्स होते थे बट आज पायरेट्स का नामो निशान नहीं है एंड वहाँ की जो फिशरमैन है वो भी अभी इको टूरिज्म की इंडस्ट्री में लग चुके हैं यहाँ पे भी दुनिया भर से लोग आते हैं वेल शार्क को देखने के लिए हर साल और यहाँ का इकोनॉमी इतना अच्छा होगा कि जो मैंने पहले बताया कि पायरेट पहले रहते थे यहाँ पे वो सब कुछ निकल गया एंड अभी ये जो फिशरमैन है दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द रिसर्च पर अभी एक नया प्रॉब्लम आया कि जो लोकेशन है जहाँ पे वेल शार्क आते हैं बड़ी तादाद में वो बहुत कम है तो दुनिया भर से लोग यहाँ पे कुछ जगहों पे क्राउडिंग करते हैं जो भी अंडर वाटर फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए वेल शार्क एक चाहता स्पीशीज हो गया जिनको उनको डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ करना बहुत पसंद है पर इसके साथ एक अच्छी न्यूज भी आती है गुजरात और मुंबई ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे हमें वेल शार्क दिखते हैं तो दोनों स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक मरीन इको टूरिज्म के ऊपर भी ध्यान दें एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अट्रैक्शन से दुनिया भर के लोग आते हैं यह हमारे कोस्टल सिटीज और गाँव को इम्प्रूव करने के लिए एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको भी मेरे तरह ये बेल शार्क पसंद है तो जायज है हमारा गुस्सा इन फिशरमैन के ऊपर जाएगा जो इनका हंटिंग करता है 
पर मैं आपको आज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन फिशरमैन के ऊपर अपना गुस्सा मत निकाले ये फिशरमैन बस अपना गुजारा करने का ट्राई कर रहे हैं माइक पांडे जिन्होंने गुजरात के वेलशा खंडिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री की उनकी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये बताया की वहाँ के जो फिशरमैन थे वो एक किलो मास बस एक रुपए में बेचते थे पर इसका असली मुनाफा ज्यादा था मिडल और शार्क फिन सूप इंडस्ट्री में जो एक बड़ी इंडस्ट्री है इन वेल शार्क्स को इकोलॉजिकल इंडिकेटर माना जाता है इसका मतलब है ये वेल शार्क उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी हाई रहती है ये वेल शार्क्स महाराष्ट्र और गुजरात में मिलते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे कोस्ट में भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कोरल्स है अलग अलग मरीन एनिमल्स है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है ऑलरेडी इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा फिशरीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इज वेरी स्ट्रॉन्ग और हमारे इकोनॉमी को फिशरीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है मार्केट का फंडा सिंपल है तो मार्केट प्रोवाइड्स वॉट द कंज्यूमर डिमांड शार्क फिन सूप का डिमांड था इसलिए शार्क फिनिंग हो रहा है बट अगर हम लोगों ने कंजर्वेशन के लिए डिमांड क्रिएट किया इफ वी आप उसका गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव इफ वी सपोर्ट द इकोनॉमी और इको टूरिज्म बिजनेसेस विच प्रोमोट दीज मरीन हैबिटेट्स तो उनके लिए एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा हम लोगों ने अगर और थोड़ी मेहनत की सॉलिड वेस्ट एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस किया तो हम लोग एक बूमिंग मरीन इको टूरिज्म इंडस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं सो so, अगर आपको मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ करना है तो आप कुछ एकदम सिंपल भी कर सकते हैं वो है एक डिमांड क्रिएट कीजिए आप डिमांड क्रिएट कीजिए एक मरीन इको टूरिज्म के लिए मरीन इको टूरिज्म रिलेटेड जो भी अभी बिजनेसेस है लाइक देर आर मरीन वर्क दैट आर हैपनिंग इन मुंबई अलग अलग गुजरात के कुछ लोकेशन में डाइविंग होता है सिमिलरली महाराष्ट्र में मालवन और कोंकण ये रीजन में भी डाइविंग होता है महाराष्ट्र के कुछ लोकेशन में अभी मैंग्रोव ट्रेन शुरू हो गए मैंग्रोव बोट राइड शुरू हो गए ये सब एक्टिविटीज के लिए आप जाइए वहाँ पे इंजॉय कीजिए बेसिकली आपको इंजॉय ही करना है बट वेन यू इंजॉय वेन यू गो टू दीज इवेंट्स यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड एंड वो डिमांड मार्केट देख लेती है एंड स्लोली स्लोली मार्केट ये रियलाइज करती है कि उन चीज़ों का एक अलग वैल्यू है एंड उनके लिए गवर्नमेंट्स एंड बाकी के भी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो करना शुरू कर देते हैं This is a small way that you can contribute. So let's dream for a blue Mumbai. And why just Mumbai? Gujarat, Maharashtra, or just the two big coastal states. They should give everyone their marine biodiversity and importance and value. And also, let's change the perception that we have about sharks. Like my mother, all sharks are not dangerous. There are some such sharks, like our whale shark, which we can't even harm. And also, our economy and our life are very important. Let's change the perception that we have about sharks. Like my mother, all sharks are not dangerous. There are some such sharks, like our whale shark, which we can't even harm. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन द इन्फॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो वॉज कलेक्टेड बाई माई कदीक मयूर फुलमाली हु इज अ स्टूडेंट ऑफ मरीन बायोडावर्सिटी अगर आपको वाइल्ड लाइफ रिलेटेड न्यूज में इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ अलग अलग वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लोगों की कॉन्वर्सेशन के साथ सो प्लीज डू नॉट फर्गेट टू लिसन टू अवर पॉडकास्ट देर इन फोर डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर योर कन्वीनियंस एंड ऑल ऑफ दिस पॉडकास्ट आर अवेलेबल फॉर ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी में चाहिए तो प्लीज सपोर्ट अस ऑन पेट्रियन और बाय डायरेक्ट डोनेशन थैंक यू